Exactamente, está dentro de una gira. So last week in uh, Brazil and Chile, and uh, this week in, uh, in Peru and then to Miami tomorrow. Ha estado en Brasil, en Chile la semana pasada y esta semana en Perú y acaba para Miami. And the reason for the visit in each country is, is exactly the same. For, for me to try and understand uh, the Xerox position in graphic communications. What challenges we face and uh, what opportunities we see. Cuáles son la, los desafíos que tenemos y cuáles son las oportunidades que podemos ver en el mercado también. So it's been, uh, I think I've visited 14 customers in the last 10 days. He visitado más o menos 14 clientes en los últimos 10 días. And three customers in Peru already. Tres clientes aquí en Perú. And it, it's clear to me that uh, Xerox in Peru has, a, has already a strong position. But there's some very exciting opportunities ahead, uh, not just this year, but in the coming years. And I, I literally see them in, in every sub-segment of the market. The, the entry level digital press segment with the Versant products. We have equipos de entrada como la Versant 80 que están teniendo mucho mucha atención de nuestros clientes y ya con unas instalaciones además de Workflow, una es el Freeflow Print Server que es una tecnología desarrollada por Xerox directamente y la otra es a través de un socio estratégico que es Epic quienes también han desarrollado un sistema de control para los equipos de muy alta calidad y similar a los equipos de, que son patentes de ceros. We understand that customers have different needs and different preferences for workflow. Los clientes en el mercado tienen diferentes necesidades y diferentes matices. Entonces tenemos digamos, soluciones que se pueden adecuar a cada uno de esos tipos de so if you have a, a history of a color workflow with EFI, mm -hmm. you can use EFI with all of that Xerox color products. EFI, EFI is a mark of servers that is very known in the market. There are many clients who have worked with EFI for many years. Entonces ellos pueden adecuarse a la tecnología de Xerox manteniendo digamos, esos perfiles de colores que han manejado en el pasado. Yeah. If you have a history with Xerox of our monochrome mm -hmm. devices with Freeflow Print Server, you can use the same workflow on mono and color from entry to end. El Freeflow es un, como te comenté, es un workflow que ha sido, es patentado por Xerox, diseñado por Xerox, que lo puedes manejar tanto con los equipos de blanco y negro de producción y también lo puedes manejar dentro del mismo ambiente con equipos, o hay versiones para los equipos de color o los equipos ya de alto acabado, ¿no? de alta producción, como el AR. What's important for us is that the customer has the choice and we give them the choice, you know, rather than no choice. Lo importante es que nosotros tenemos un portafolio amplio el cual permite a los clientes poder customizarnos hacia su trabajo, no que ellos se adecuen a nosotros poder tener un ambiente de trabajo mucho más en confianza. So, yeah, so, uh, maybe the news is still, uh, is still breaking out, but last week Xerox announced um, it would do just that. Eh, no sabe si la gente se ha enterado, pero el pasado viernes, ya hace dos semanas, Xerox anunció a nivel de grande que también se sí. va a dividir sí. su unidad de negocio o la compañía en dos unidades de negocio, ¿no? So by the end of this year, Xerox, or Xerox Corporation will be split into two organizations, a technology business and a service business. Y para finales de este año, Xerox Corporation va a ser dividida en dos unidades, en dos organizaciones, una dedicada a la parte de tecnología y la otra dedicada a la parte de servicios. And there are many, many good reasons to do it, so that each business focuses on, it, on its core offerings in its core markets and can run uh, more quickly and be closer to the customers. Hay muchas buenas razones por las cuales se ha tomado esta decisión. 
eh, pero si podemos resumirlo de alguna manera, es que cada unidad de negocio tiene, digamos, visiones diferentes. Uh -huh. Y es mejor que estén separadas y de esta manera cada una pueda enfocarse en lo que realmente es su razón de ser y podamos estar más cerca de los clientes. Xerox, Xerox has had a history of 50 plus years of technology development in the commercial print space and that will continue, I'm sure, for another 50 years. Xerox tiene muchos años brindando novedades tecnológicas y servicios también adecuados a las realidades de cada momento y estamos seguros que esto va a seguir a lo largo del tiempo. Ok, gracias. ¿Cómo ve el mercado acá en Perú, en digital? ¿Cómo ve el mercado local en digital? Creo que el mercado tradicional es tan desarrollado como cualquier otro país en el mundo. Lo que es obvio para mí es que Inkjet será el próximo desarrollo más grande en Perú. Bueno, hoy ve el mercado local. Eh, tradicional muy similar en el resto de, de países y del mundo. Creo que definitivamente lo que va a cambiar la historia es la tecnología inyet en el digital. So I, I think a lot of the banks, insurance companies, uh, uh, retail companies will begin to use variable data, workflow software and technologies like inkjet to segmentos de mercado como la banca o seguros o retail eh, están cambiando su forma de comunicación están usando mucho, mucho dato variable mucha personalización de documentos impresos y el inject se vuelve eh, la herramienta o el medio más adecuado para lograr este tipo de impresión variable de comunicaciones You know, it's. Um, I think all of Latin America is 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 very well developed in the commercial print space, and, and often um, often finance actually is is one of the only things that that are holding back the speed of investment. Mm -hmm. Claro, eh, el de que el mercado latinoamericano está eh, muy desarrollado, eh, quizás por las coyunturas. Eh, financieras de, de nuestras regiones que un poco frenan esa rapidez que quería ver para lograr los desarrollos más rápidos. ¿no? I think people have the desire to invest mm -hmm. um, you know, when the market conditions are right. Okay. Eh, y la, lo, los empresarios eh, tienen las ganas de invertir, ¿no? Pero esperan esos momentos, digamos, apropiados en el mercado para para invertir en más dinero.